rein. Durch geht das. Engelmann! Und Philipp Hanke. Ah. Justin Hoffmanns, glaube ich, der da den Gelabert, Braten ja. fast gerochen hat. Weil der Drama und Roman Prokop, das 1 zu 0 für den WSV. Nicht genau, Kevin Rodriguez Pires sieht das. Oh, der ist Unkonventionell geklärt von ja. Stefan Zabel. Kevin Pitlick jetzt. Sapai stark durchgesetzt, Vorspiel, Elfmeter. Ja, das habe ich direkt auch gesehen und das war auch mein erster Instinkt, das ist ein Elfmeter. Ja. Bein rausgestellt. Und er hat es, also das muss man Kingsley lassen mit seinen, jetzt mittlerweile, ich glaube, 19 Jahren. Die Situation hat er gesucht und gefunden, um es mal so zu formulieren. Ja. Kevin Rodriguez Pires hat zuletzt eine sehr, sehr starke Elfmeterquote gehabt, tritt jetzt an. 30 Minuten jetzt gleich gespielt. Ich notiere das Tor schon, das sollte ich vielleicht nicht machen. Ja, Stefan Zabel ist jetzt nicht der bekannteste Elfmeterkiller, deswegen... Abwarten. <lacht> vielleicht, na, gucken mal, warten wir mal. Das ja. 2-0, Kevin rodriguez Pires verlädt Stefan Zabel da. Königs nicht außen vor lassen sollte. Das war jetzt richtig gut gemacht. Wieder Sapai, oh das 3-0. Yeah. Richtig Schön stark Stimme. gemacht. V rein, Kevin rodriguez Pires. Oh, ah, doch, der rutscht Stefan dann durch. Ah. Wenn der reingeht, wird es das Tor des Monats. Der, An der Anlauf war schon irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, das ist, sieht jetzt nicht so aus, als ob er den reinbringt, aber der wird den jetzt nicht wirklich aus der Position draufziehen, aber er hat es gemacht. Und jetzt oh, mal die Chance für Wegbeck. Da ist man offen. Kleefisch. Ah, ja, und Galle. gemeinschaftlich. Ja, sind, aber, ähm, oh, warte mal. Oh, und das oh, na, sah oh, knapp ja, nach dem ja, Eigentor ja, ja. aus. Gut gemacht von Philipp Hanke. Berger Seite ist ein bisschen was von Sommerkick gehabt bis zur Halbzeit, aber die Jungs fangen jetzt auch langsam an, in der Offensive stattzufinden. Ne? Ja, ich glaube auch, die wollen sich halt hier auch nochmal gut verkaufen. Das ist ja auch ein guter Ball. Äh, oh, schön. Äh, die wollen sich halt auch gut verkaufen. Ich glaube, die wollen hier nicht mit einem 5-0 nach Hause fahren. Ähm, vom Platz gehen und äh, mit den Fans dieses Jahr wirklich mit den Fans feiern können. Oh, guter Ball, Hanke. Super ja, Ball. und der geht nicht ganz oh, durch. Da ist Maurice Passage noch. Aber Piro. Brasilianisch. Hagemann! Ja, 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 ja. Eiskalt Hage. Schön, freut mich schön. Guck mal, und da hat Marco Königs zum Abschluss direkt genau. noch das 4 zu 0 <lacht> mitgenommen von Kevin Hagemann. Schön gemacht von ihm. Ja, du sagst es gesagt, lass den Rasen heile. Die Mädels von äh, der SGS Essen haben morgen noch ein Heimspiel an der Hafenstraße. Und da ist das Tor, das ich mir gewünscht hatte. <lacht> da ist es so. Ach, und, und dann ist es nicht. abseits. Ach ja. Das ist irgendwie so ein bisschen symptomatisch ja. für die Saison, ne? Ja, das, das stimmt. Ja. Ganz dran, dass, dass sich Wegberg hier dann auch komplett hängen lässt. Ich glaube, du hast es ja gerade gesagt, Marc C. hat in der Halbzeit wahrscheinlich auch deutliche Worte gefunden. Und jetzt, jetzt auch nochmal stark gespielt, Roman Prokop mit seinem zweiten oh, Nein. Da fehlt hier nicht viel. Wenn er den über den Torwart hebt, dann ist das... ...den man nicht geben darf, sondern ja, es gab einen Kontakt, es gab einen Körpereinsatz, aber auf der anderen Seite... Über, ich überlasse dir jetzt mal den Elver zu kommentieren. Ja, Nils Hühne. Und, ja, ganz entspannt, linke Eck. Verlädt den Torhüter da in die andere Ecke. 